வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தில் நாம் இன்றைக்கு மூன்றாவது சபையை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இந்த பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் பெர்கம சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளையும் சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறதையும் நீ என் நாமத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறதையும் சாத்தான் குடிகொண்டிருக்கிற இடத்திலே உங்களுக்குள்ளே எனக்கு உண்மையுள்ள சாட்சியுமா சாட்சியான அந்திப்பா என்பவன் கொல்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்னை பற்றும் விசுவாசத்தை நீ மறுதலியாமல் இருந்ததையும் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த பெர்கம பட்டணம் சருதை பட்டணத்திலிருந்து ஏறக்குறைய ஐம்பது மைல் தூரத்தில் இருந்த ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது அநேக விக்கிரக கோயில்கள் நிறைந்த ஒரு பட்டணம் சொல்லப்போனா ஒவ்வொரு ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு விக்கிரக கோயில் இந்த தெய்வத்துக்கு இந்த விக்கிரகத்துக்கென்று பல கோயில்கள் நிறைந்த ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்தில் அங்கு இந்த சபை உருவாகும்படியாக ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களும் கூட ஒரு காலத்தில் விக்கிரகங்களில் பொழுது கொண்டிருந்த மக்களாக இருந்திருக்கக்கூடும் ஏனென்று கேட்டால் இந்த பட்டணமானது விக்கிரகங்களுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு பட்டணம் பெரும்பாலும் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த மக்களும் கூட ஒரு காலத்தில் விக்கிரகங்களை தெய்வங்களாக இனி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த சபையில் எவ்விதமாக இந்த ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை குறித்து நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் கூட தெய்வனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த பட்டணத்தில் கூட தேவனை விசுவாசிக்கிற மக்களை தேவன் எழுப்பியிருந்தார் அருமையானவர்களே தேவன் இவ்வளவு இருளான இடமாக சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கூட அங்கேயும் கூட தம்முடைய மக்களை வைத்திருக்கிறார் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் ஆண்டோருடைய வசனத்தை விசுவாசித்து எழும்பின மக்களின் சாட்சி திரளானது உண்டு சபை சரித்திரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு காலத்தில் இன்றைக்கு ஐரோப்பா தேசங்கள் விக்கிரகங்களை வணங்கி கொண்டிருந்த மக்கள் தான் இந்த சிவிசேஷமானது ஆசியாவில் ஆரம்பித்தது இந்த வேதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு அவர் பிறந்த வாழ்ந்த இடமெல்லாம் ஒரு ஆசியா பகுதியில் காணப்பட்ட அபிதமான ஒரு நிலைக்குழாய் இருந்து எழும்பினவர் தான் நம்முடைய ரட்சன் ஐரோப்பா பகுதிகளில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இயேசு ஒரு மேற்கத்திய தெய்வம் இல்லை ஆகவே ஒரு காலத்தில் இந்த ஐரோப்பா பகுதிகளெல்லாம் கூட விக்கிரங்களை தொழுது கொண்டிருந்த மக்கள் தான் அவர்கள் ஆனால் இந்த சுவிசேஷத்தை தேவன் எடுத்து சென்ற பொழுது முக்கியமாக நம்ம வாசிக்கும் போது பிளிப்பு பட்டணம் ஏறக்குறைய ஐரோப்பாவினுடைய ஒரு முக வாயில் மாதிரி பவல் அந்த நாட்களில் சுவிசேஷத்தை எடுத்து சென்ற பொழுது அபிதமான இடங்களில் சுவிசேஷத்தை மக்கள் விசுவாசித்து பின்பற்றி ஆகவே இன்றைக்கு இவ்விதமான ஒரு சபைகள் எழுதி இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் தேவனுடைய இந்த சத்தியத்தை அவர்கள் விக்கிரங்களை விட்டு பின்பற்றினதுனாலே ஏற்பட்ட சபைகள் அபிதமாகவே இந்த பெர்கம சபையும் கூட ஒரு காலத்தில் விக்கிரங்களை தொழுது கொண்டு வந்த அந்த மக்கள் மத்தியில் எழும்பின ஒரு அருமையான திருச்சபை ஆகவே தான் அவர் சொல்கிறார் அந்த பதிமூணாவது வசனத்தில் விதமாக சொல்லுகிறார் இங்கு ஆண்டவர் தன்னை குறித்து அறிமுகப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நீ எழுத பனிரெண்டாவது வசனத்தில் பெர்கம சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிறதாவது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் அப்படின்னா என்னங்க 
பொதுவாக நாம் உபயோகப்படுத்தும்படியான கத்திகள் ஒரு பக்கத்திலாம் கூர்மையானவைகளாக தீட்டப்பட்டவைகளாய் காணப்படுகிறது அவைகளை பொதுவாக அப்படித்தான் நாம் உபயோகப்படுத்தணும் ஒருவேளை இரண்டு பாகமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக இருந்தால் கூட நாம் ஒரு பக்கம் தான் அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடும் ஆனால் இந்த இடத்தில் ஆண்டு சொல்கிற இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்றால் என்ன அதாவது பொதுவாக யுத்தம் செய்ய முடியான மக்கள் போர்களில் உபயோகப்படுத்தும்படியான பட்டயத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது இருபுறமும் கருக்குள்ளதாய் காணப்படும் ஒரு மனிதனை கொல்லும்படியாக ஊடுறும்படியாக இருபுறமும் அது கருக்குள்ளதாய் தீட்டப்பட்டதாக இருக்கும் பொழுது அது முற்றுமாக அவனை ஊடுருவி சென்று அவனை கொல்லும்படியாக அது செயல்படும் இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் அமிதமாக பட்டயத்தை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்றார் அப்ப ஆத்துமா காண்ட ஆள் ஆட்களை கொல்லும்படியாக தேவ உபயோகப்படுத்துகிறவரா இல்ல இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நிறுவத்துல நாம் இத பட்டயத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் எவிரேருக்கு எழுதின நிறுவத்துல தேவன் இவிதமாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எவிரேயர் நாலாவது அதிகாரத்துல இந்த இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்துதான ஒரு அருமையான விளக்கத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் நாலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை யாராவது வாசிக்கல எபிரேயர் நான்கு பனிரெண்டு தேவனுடைய வார்த்தையானது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது அப்படியே இதுதான் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற பெரிய பட்டயம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவன் உள்ளது இட்ஸ் லிவிங் நம்ம கூட இந்த பட்டயத்தை உபயோகப்படுத்த அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக ஒரு போர்க்களத்துக்கு போகிறவன் அவன் பட்டயம் இல்லாமல் போக மாட்டான் அவன் கேடயமும் கேடகமும் பட்டயம் கொண்டவனாய் காணப்படுவான் ஒரு ஆத்மாவை நாம் சந்திக்கும் பொழுது கூட இந்த ஆயுதத்தை இந்த பட்டயத்தை உபயோகப்படுத்த நாம் கற்றிருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒரு மனிதன் உண்மையான விதத்தில் சரியாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு இருதயங்களை சந்திக்கிற உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல அதான் பார்க்கிற தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளது அண்மையானவர்களே இன்றைக்கு நாம் நினைக்கிற ஆத்துமாக்களிடத்துல பேச தெரியாத காரணம் என்னன்னா ஆண்டுடைய வசனங்களை நாம் கையாள தெரியாதவர்களாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை இவ்விதமாக ஆத்துமாக்களிடத்துல உபயோகப்படுத்தும்படியாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை பயிற்றுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாய் தேவன் தாமே இருதயங்களோடு பேச இன்றைக்கும் வல்லவராக இருக்கிறார் பொதுவாக நம்ம இந்த ஆயுதத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அநேகர் நம்ம என்னென்ன நினைக்கிறோம் இந்த ஆத்மா எங்கே சாட்சிக்கப்படும் இந்த ஆத்மா எங்கே விதமாக தேவனுக்குள்ளாக வரும் இந்த ஆத்மா முடியாது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையான பாரத்தோடு உண்மையான ஒரு கரிசனையோடு அதனுடைய வல்லமை உணர்ந்தவர்களாய் அவர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வார்த்தை அவருடைய உள்ளங்களில் பேச நம்மால் முடியாது ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் கையாளுவது நம்முடைய வார்த்தைகளே அல்ல நம்முடைய ஞானத்தை அல்ல நம்முடைய பலத்தை அல்ல ஆண்டுடைய வார்த்தை அவர் கையாளுகிறவராக இருக்கிறார் ஆகவே தேவ ஆவியானவர் கையாளும் முடியான அந்த ஆயுதத்தை நாம் சரிவர பிரயோகிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாய் ஆண்டுடைய வசனத்தின் வல்லமையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டுடைய இந்த வசனத்தை நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனத்தை தியானிக்க வேண்டும் இந்த வசனத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஸ்பர்ஜன் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டுடைய வசனத்தை ஒரே ஒரு வசனத்தை பிடிச்சிட்டு ஆண்டிடத்துல எவ்வளவு உயர்வான காரியங்களை அவர் கேட்கிறார் அந்த வசனத்தினுடைய வாசலை திறந்து உன்னதமான பொக்கிஷ சாலையை பார்க்கிறார் தேவனுடைய வசனங்களை தியானிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
நான் பொதுவாக இதை செய்ய முடியாத வாஞ்ச உண்டான எந்த அளவுக்கு தேவன் எனக்கு முடியும் தெரில நம்ம ஆரம்பத்தில் நம்முடைய தின தியானத்தை இங்கு நாம் ஒவ்வொரு மாதமும் வைத்தோம் அது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து வந்திருக்கிறது இப்போ கூட இருக்கிறது போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் கூட ஒரு அம்மா எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஒரு ஹெட் நர்ஸாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனோம் இந்த மாதிரி இப்போ தின தியானத்தை நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அதாவது இந்த சத்தியத்தை நாம் இன்னும் அதிகமாக எந்த அளவுக்கு ஆத்மாக்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பெரிய அவசியம் இருக்குது குண்ணியான ஆத்மத்தின் தேவை அதிகமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆண்டில் அவிதமாக ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த தின தியானத்தை மறுபடியுமாக வைக்க வேண்டும் என்று நான் வாஞ்சிக்கிறேன் அந்த தின தியானத்தில் முக்கியமாக அந்த தியானத்தோடு நின்று விடாதபடிக்கு அதை குறித்து தொடர்ந்து இன்னும் பல காரியங்களை தியானிக்கும்படியாக ஒரு ஐந்து கேள்விகளை அதில் வைத்தா நலமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு சில தின தியானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதோ படிச்சுட்டு அதோட முடிஞ்சு விடுது ஆனால் அப்படி இல்லாத படிக்கு அதோடு கூட இன்னும் ஒரு ஐந்து கேள்விகள் அந்த வசனத்தை மையமாக வைத்து சிந்திக்க தூண்டுபடியான சில கேள்விகள் அதாவது தியான ஒரு பயிற்சிக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே அதை செய்யும்படியாக நான் வாஞ்சிக்கிறேன் தேவன் தான் அதற்கு பலத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஞானத்தை ஏன்னா அதை எழுதி திரும்ப போன முறை நான் எழுதி கொடுத்தப்போ ஸோ ரெடிசன் அதை டைப் பண்ணி ஆயத்தப்படுத்தி ஒரு முறை வச்சாகவே அதை வைக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணுகிறேன் தயவுசெய்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா ஆண்டனுடைய வசனத்தை தியானிக்க நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் தான் நம்ம உண்மையான ஆவிக்குரிய பலத்தை சத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் ஒரு பத்து அதிகாரத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கிறத விட அதாவது வேதத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாத நான் வாசிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் ஒரு இருபது முப்பது நிமிஷம் தியானித்து பாருங்கள் அதனுடைய உண்மையான பலம் எவ்வளோ பிரயோஜனமாக உங்களுக்கு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இன்னும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதா இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டுடைய வசனம் பேசுகிற வசனம் மறந்துடக்கூடாது தேவனுடைய வார்த்தையானது நம்மோடு கூட பேசும்படியானவைகள் கத்தனுடைய வசனம் அவிதமாய் பேசும் சாமுவேல் தேவனோடு பேசுகிற பொழுது சாமுவேல் வந்து பொதுவாக ஆலயத்தை சுத்தமாக காத்து கொள்வது மிக அவசியமான ஒரு காரியம் அதாவது ஒரு ஆசாரியனுடைய இன்னொரு முக்கிய பணி என்ன தெரியுங்களா ஆலயத்தை சுத்தமாக நேர்த்தியாய் காத்து கொள்வது அது கூட ஒரு ஊழியத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு சாமுவேல் அந்த சின்ன பயனாக இருக்கும் பொழுது அவன் அவிதமாக ஆலயத்தை சுத்தமாய் காத்து கொண்டு அதையெல்லாம் பணிமுட்டுகள் எல்லாம் அவிதமாய் சரியான விதத்தில் வைத்து செய்யும்படியான ஒரு ஆரம்ப பணியை தான் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் எடுத்தோன்னு ஒரு பெரிய சின்ன பையன் ஆனால் அந்த சின்ன பையனாக இருந்தாலும் அவன் செய்யும்படியான அந்த காரியத்தில் அவன் அவிதமாக ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பணி என்னென்னா அந்த ஆலயத்தை சுத்தமாய் காத்து கொள்ளும்படியான பணி ஏழி ரொம்ப வயதான மனுஷன் ஆனால் அவன் அவிதமாக அந்த காரியத்தில் உண்மையாக இருந்த பொழுது கத்தர் அவனோடு கூட பேசுகிறார் அது ஆலயத்தின் காரியங்களில் கூட எதையுமே நம்ம அற்பமாக எண்ணக்கூடாது ஏன்னா நானெல்லாம் அவிதமாய் பயிற்சி விற்கப்பட்டவன் ஒரு காலத்தில் அதை நான் சிலாக்கியமாக எண்ணுகிறேன் என்னுடைய படிப்பின் நாட்களில் ஆலயத்தை பெருக்கி கூட்டி எல்லாம் பண்ணி அந்த சாக்கு போடுறத தொடர்ச்சியாக உண்மையாய் செய்து கொண்டிருந்த அவிதமான காரியத்தை உண்மையாலுமே கத்த நினைவு கூர்ந்திருக்கிறான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகவே ஆண்டோருடைய காரியங்களில் வெளிப்பாய் நான் அவிதமாய் செய்வது ஆகவே அவிதமான மக்களோடு தேவன் பேசுகிறார் அவர் இன்றைக்கு அடைப்படுகிறார் கத்தருடைய வசனம் உண்மையாலுமே நம்மோடு கூட பேசுகிற வசனம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகளுக்கு தக்கதாக அவருடைய சத்தியம் நம்முடைய உள்ளத்தோடு கூட பேசும் சாமியில போல பேசும்படியே கேட்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது அப்படியால இந்த வசனம் பேசுகிறதா இருக்கிறது எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்க தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் கொல்லிமலைக்கு அது போல் நாங்க இந்த ரஷ்யாவுக்கு போகும் பொழுது கொல்லிமலை இருந்த பொழுது ஒரு ஃபோன் வந்தது என்ன ஃபோன் சொன்னால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசா கிடைக்கிறது முடியாத காரியம் முற்றமாக அது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தேவன் அந்த இடத்துல ஒரு கேலண்டரில் ஒரு வசனம் 
பி ஸ்டில் அண்ட் நோ தட் ஐ ஆம் காட் நீ அமர்ந்திரு அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வசனத்தை ப எத்தனையோ நாள் பார்த்துருக்கேன் எத்தனையோ நாள் அதை படிச்சிருக்கேன் ஆனால் கூட அந்த நேரத்தில் அந்த வசனம் என்னோடு கூட உண்மையான நேரத்தில் ஆண்டவர் பேசினார் அப்போ நான் நினைச்சேன் ஒருவேளை கத்தர் அந்த தேசத்தில் என்னை கொண்டு போய் எங்களை கொண்டு போய் அமிதமாக அழைத்து வருவாரனா கத்தர் பேசினார் என்பது வசனத்தை நான் உண்மையாலுமே அவரிடத்தில் கேட்டு என்பதை நான் உறுதி கொள்ளுவேன் என்று நினைக்கிறேன் அருமையானவர்களே தேவன் நம்மோடு கூட அமிதமாக பேசுகிறவர் அதுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையான தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டிய வாஞ்சியும் ஆயத்தமும் தேவை இந்த இடத்துல நாம் அதை தான் பார்க்குறோம் ஜீவனுள்ள வசனம் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இருதயத்தின் எல்லா காரியங்களையும் நிதானித்து பார்க்கிறது எது தேவனுக்கு பிரியமல்ல எது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத விதத்தில் நாம் பேசுகிறோம் செயல்படுகிறோம் இப்படி எல்லாவற்றையும் நிறுத்து பார்க்கிறது பாருங்க அந்த பின்னால பகுதியில் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை இருக்கிறது அதாவது அதை நிறுத்து பார்த்து அவைகளை குறித்து நாம் சரியான விதத்தில் விளங்கி செயல்படும்படியாய் செய்கிறது இந்த வசனத்தை கொண்டு தான் ஆண்டவர் அந்த பெருக்கு சமையல பட்டணத்தில் ஆத்மாக்களை ரட்சித்திருக்கிறார் அந்த வெளிப்படுத்த விசேஷ ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த பதிமூன்றாவது வசனத்தில் உன் கிரியைகளையும் சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறதையும் என் நாமத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறதையும் ஒரு விக்கிரகத்திலிருந்து வந்து வாழும்படியான வாழ்க்கை கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையின் அந்த ஆண்டு ஒரு வர்றதுக்கு முன்னால் நான் விக்கிரகத்தை அதிகமாக நம்பின ஒரு மனுஷன் என்னுடைய அறையிலேயே விக்கிரகத்தினுடைய அந்த படத்தை வைத்து அதை தொழுது கொண்டு பல விக்க புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் விக்கிர கோயிலுக்கு போவேன் போய் அதை வணங்கி வருவேன் அது மாத்திரமல்ல பல விதமான இந்த சடங்கு இது எல்லாவற்றையும் இந்த மூட பழக்கங்கள் ரொம்ப பின்பற்றும் ஒரு பாதையில் போகிறதுனா கூட நான் ரொம்ப நிதானித்து தான் போவோம் இதுவாக அதுவாக ஆகவே என்னுடைய அந்த விதமான பழக்கங்கள் இருந்த ஆண்டோருக்குள்ள வந்ததுனால தேவன் மற்றுமான ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தார் ஆனால் கூட இந்து உறவினர்கள் இந்து பழக்கங்கள் இந்து கலாச்சாரங்களை சுற்றி இருக்க வேண்டிய பல காரியங்கள் இந்த மக்களும் கூட ஆண்டவருக்காக வாழும்படியான அந்த வாழ்க்கையில் அந்த விக்கிரகங்கள் நிரம்பின அந்த இடத்துல ஒருவேளை பல விதமான விக்கிரக பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு கடையில் போனால் கூட சரி அல்லது அவர்கள் சந்திக்கிற மக்கள் அல்லது யாரோடு கூட வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்க விக்கிரக நம்பின மக்கள் விதமான பல விக்கிரகத்தை நம்பின அந்த மக்களுடைய கலாச்சாரங்களும் பல விதமான காரியங்களும் அங்கே நிரம்பி இருந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் அதன் மத்தியில் ஆண்டவருக்காக சாட்சியாய் வாழ வேண்டியது இருந்தது தேவன் அதை கவனிக்கிறார் பாருங்க நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதான் சொல்ற நீ என் நாமத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்குள்ளாய் தேவனை குறித்த உணர்வு சில சமயங்களில் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளுக்கு நேரிடுகிற சோதனைகள் கூட தேவன் பக்கமாய் சார்ந்து கொள்ளும்படியாக நம்மை வழிப்பா இருக்க செய்கிறது ஒருவேளை நமக்கு சோதனை இல்லைனா கூட நம்ம அப்படியே வழக்கமாய் போகிற ஒரு பாதையில போய் கொண்டிருப்பதை போல காணப்படுவோம் ஆனா சின்ன சோதனைகள் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் தாமே ஆண்டு வரைக்கு சாட்சியாக நிற்க வேண்டிய அளவுகள் விதமான நிலைகளில் வரும் பொழுது உடனடியாக நாம் விழிப்படைகிறோம் இந்த மக்களும் கூட விதமாக வாழ்ந்திருப்பாங்க தேவன் அதான் சொல்ற அடுத்து சாத்தான் குடிகொண்டிருக்கிற இடத்துல உங்களுக்குள்ள எனக்கு உண்மையுள்ள சாட்சியான அந்திப்பா என்பவன் கொல்லப்பட்ட நாட்களிலும் ஏன் இந்த மனுஷன் கொல்லப்பட்டார் என்ன காரணத்துக்காக கொல்லப்பட்டார்னு தெரியல ஆனால் அந்த மனுஷனை பற்றி ஒரு சாட்சி அந்த சபையில் ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் கொல்லப்பட்டது ஒருவேளை இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அண்டவருக்காக நின்னதுனால எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு கொடூர மரணத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் தெரியல நான் கொல்லிமலையில் போனப்போ ஒரு பத்திரிகையை வாசித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு அருமையான மிஷினரி பல இடங்களில் போய் ஊழிய செய்த பின்பாக ஒரு காட்டு மிராண்டிகள் மத்தியில் ஊழிய செய்ய போன வேளையில் அவரை கொன்று அவருடைய மாம்சத்தை சாப்பிட்டார் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையில் ஊழியத்தின் மத்தியில் விதமான ஒரு மறைவை அவது விதமான ஒரு எதிர்பாராத நிலையை அவர் சந்திக்கப்படாத எதிர்பார்க்கவில்லை பல ஆண்டுகள் இன்னொரிடத்தில் அருமையாக ஊழிய செய்து இந்த மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்ல முடியாத சென்ற வேளையில் அவ்விதமான ஒரு முடிவை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது 
ஆனா இந்த மனிதனுடைய மரணத்தை குறித்து ஆண்டவர் அருமையா சொல்ற இந்த மனுஷனை பத்தி உண்மை உள்ள சாட்சியான அந்திப்பா அருமையா என்னுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் கவரிக்க மறந்துடாதீங்க நீ ஆண்டவருக்காக வாழுகிற வாழ்க்கை நீ ஆண்டவருக்காக கொண்டிருக்கிற வாஞ்சைகள் நீ உன்னுடைய நடத்தைகள் உன்னுடைய எண்ணங்கள் உன்னுடைய போக்கு உன்னுடைய வரத்து நீ இந்த நாட்கள எப்படி ஆண்டவருக்கு இருக்கிற உன்னுடைய இருதயத்தை நினைவுகள் எவ்விதமா இருக்கிறது சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிற தேவன் மறந்து விடக்கூடாதுங்க நம்மளை எங்கோ பார்க்காத தேவன் அல்ல ஆக ஆபிரகாமால துரத்தப்பட்டு வனாந்திரத்துல போய் இஸ்மவேலோடு கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலையில அவள் தடுமாறி கொண்ட அழுது புழம்புகிறார் ஒரு வனாந்திரமான வழி ஏன்னு கேட்டா அந்த கிழக்கு மத்திய கிழக்கு ஆசிய பகுதிகளில் வனாந்திரங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு தண்ணீர் இல்லாத வனாந்திரத்தில் மாட்டிட்டா நீங்கள் மரணம் தான் ஏற்கனவே அந்த வனாந்திரத்தை குறித்து அறிந்து எந்தெந்த இடங்களில் தண்ணீர் ஊற்றுகள் இருக்குன்னு அறிந்திருந்தால் தப்பிக்கொள்ள முடியும் ஆகவே ஆகார் அவிதமான ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்து காணப்பட்ட ஸ்திரீயாக அவளுக்கு தெரியும் விதமான ஒரு வனாந்திரத்தில் வந்து மாட்டிக்கொண்ட நிலையில தான் மறிப்பது உண்மையான நிச்சயமான காரியம் ஆகவே தான் அவளுடைய மகனை அங்கே போய் விட்டுட்டு அவள் அங்கே அழுகிறார் எஸ்மவேல் மறித்து போயிடுறான் என்பதை குறித்து அவள் அழுகிறார் அப்போதான் தேவன் சொல்கிறார் ஓ அந்த ஆகாரோடு கூட பேசுகிறார் தண்ணீரை காண்பிக்கிறார் அப்போதான் அவள் சொல்கிறார் ஆண்டு வரே நீரனை காண்கிற தேவன் அருமையாள என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிற மறந்துடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி தேவன் இல்லைன்னு நினைக்காத உடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை நீ பாவத்தின் வழியில் நின்று கொண்டிருந்தாலும் சரி கத்தரனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் மறந்துடக்கூடாது நீ எவ்விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி தேவன் தாமே உன்னை அறிந்திருக்கிறார் இந்த அந்திப்பாவை குறித்து தேவன் அறிந்திருந்தான் ஒருவேளை அந்த மனிதனுடைய வயது என்ன என்னுடைய குடும்ப நிலை என்ன அவன் மறித்த பின்பாக அவனுடைய குடும்பத்தின் காரியம் என்ன ஒருவேளை இந்த சபை மக்கள் அவருடைய மரணத்துக்கு பின்பாக ஒருவேளை குடும்பஸ்தனாக இருந்தா அந்த குடும்பத்துக்காக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த மரணமானது அழிக்க முடியாக அல்ல ஒரு விசுவாச உறுதிக்குள்ளாக அந்த சபையை கட்டியிருக்க கூடும் என்று கேட்டால் நம்ம பார்க்குறோம் அந்திப்பா என்பவன் கொல்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்னை பற்ற விசுவாசத்தை நீ மறுதலையாமல் இருந்ததையும் அறிந்திருக்கிறேன் ஓ அந்திப்பா கொல்லப்பட்ட உடனே எல்லாரும் நமக்கு இந்த பிரச்சனை வேண்டாம் ஓடி போகல எல்லாரும் ஒன்றாக நின்று அந்த சபையாய் விசுவாசத்துல உறுதிப்படுத்தி நின்றார்கள் அதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் சர்மையாண்டே ஒரு சபை என்று சொல்லும் பொழுது அது உன்னதமான ஸ்தலம் தேவனுடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கும் ஆண்டருடைய காரியங்களில வளருவதற்கும் அவருக்காய் பணிவிடை செய்வதற்கு அவருக்காக ஒப்பு கொடுத்து அதுல நாம் நிலைத்திருப்பதற்கும் ஒரு அருமையான கலாசாலை தான் சபை அவ இன்றைக்கு அநேக மக்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள தெரியாதவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் தேவனுக்காக வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கையில நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற அநேக காரியங்கள் உண்டு இந்த இடத்துல இந்த சபையானது நிச்சயமாய் அந்திப்பு அந்திப்பா மறைத்த உடனே இந்த குடும்பத்துக்காக அவருக்காக பரிதாபப்பட்டு நிச்சயமாய் செய்த ஏன்னா விசுவாசத்தில் அவர்கள் உறுதியாய் நின்று அந்த விக்கிர கோட்டையான அந்த பட்டணத்துல ஆண்டவருக்கு என்று தங்களை சாட்சியாக நிலைநிறுத்தி வெளிப்படுத்தினார்கள் பயந்து கொள்ளவில்லை உபத்திரம் வந்த உடனே அந்த மனுஷனை அந்த குடும்பத்தையும் விட்டு அவர்கள் விலகி ஓடவில்லை ஆண்டவர் சொல்ற அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அப்படி அவர்களே தேவன் அறிந்திருக்கிறவர் அதனாலும் கூட இந்த சபையிலும் சில காரியங்களை பார்க்கிறோம் அங்கே பதினாலாவது வசனத்தில் ஆகிலும் சில காரியங்களை குறைத்து ஒன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை ஈசரவேல் புத்திரன்பாக போடும்படி பாலாப் என்பவனுடைய போதனை என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிள்ளையாமுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் முன்னிடத்தில் உண்டு பழைய ஏற்பாட்டில் பிள்ளையாமை பற்றி தெரியும் காசுக்காக அவன் தீர்க்கு தரிசனம் சொன்ன தெய்வனுடைய ஜனங்களை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக சொன்ன வேலையில் அதற்கு அவன் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு சபைக்கும்படியாக அவன் சென்றவன் இந்த மக்களுக்கு காரியங்கள் ஒருவேளை அவன் நினைச்சிருக்கலாம் ஆலயத்தை எல்லாரும் இல்லை ஆனால் சபையில் சில மக்கள் அவனுடைய சத்தியத்துக்கு ஏற்புடையவர்களாக வாழவில்லை அவர்களே தேவன் பார்க்கிறார் அருமையானவர்களே சபைய ஒருவேளை தேவன் ஆசிர்வதித்தாலும் தனிப்பட்ட விதத்துல நீ எப்படி வாழுகிறேங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் 
உன்னை பார்க்கிறார் தேவன் அதை தெளிவாக சொல்கிறார் விதமான மக்கள் அதே பதினைந்தாவது வருஷம் அப்படியே நெக்குலாய் மதஸ்தருடைய போதகத்தை கை கொள்ளும் இடத்தில் உண்டு அதை நான் வெறுக்கிறேன் ஒருவேளை சபையில போதிக்கப்படுகிற சத்தியத்துக்கு இணங்கி கொடுக்க கூடாத படிக்கு தன்னுடைய இருதயத்துல தனக்கென்று ஒரு வழி ஏற்படுத்திக் கொள்கிற மக்கள் போதகர்கள் போதிக்கலாம் சத்தியம் இப்படி இருக்கலாம் ஆனா இது என்ன ஆகாது நான் இவ்விதமாகத்தான் போக முடியும் ஒருவேளை இந்த அந்த சபையில் நிறைந்த சில மக்கள் இவ்விதமான அந்த விக்கிரங்களை குறித்த காரியத்துல வேசித்தனத்தின் விதமான காரியங்கள்ல ஆண்டு வரை முழு மனதாக பின்பற்றாம அவர்கள் அவங்களுடைய சொந்த காரியங்களையும் சொந்த எண்ணங்களையும் சொந்த போக்குகளையும் அதில் உட்படுத்தி காணப்பட்ட மக்கள் அருமையாரு தேவன் சகலத்தையும் பார்க்கிறவர் ஓ தேவன் இந்த மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் நீ மனம் திரும்பு விதமான மக்களை பார்த்து நான் சொல்ல மனம் திரும்பு இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாக இடத்தில் வந்து உன் வாயின் பட்டை என் வாயின் பட்டயத்தால் அவர்களுடைய யுத்தம் பண்ணுவேன் அதாவது இந்த இடத்துல முதலாவது பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய வசனம் உயிர்ப்பிக்கிறது ஜீவன் உள்ளது ஆனால் இரண்டாவதாக ஆவியின் பட்டையம் எதுக்காக சொல்கிற நியாயம் தீர்க்கும்படியான வசனமாக அதை சொல்கிற எந்த வசனத்தை நீங்கள் கேட்டீர்களோ அதே வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களை நியாயம் தீர்க்கிற ஒன்றாக இருக்கும் கம்மியானவர்களே இந்த பெருகமு சபையிலும் கூட விதமான மக்கள் ஆண்டருடைய சத்தியத்துக்கு முழுமையாய் தங்களை ஒப்புக்கூடாத படிக்கு வாழ்ந்தவர்கள் காணப்பட்டார் அந்த பதினேழாவது வசனத்தில் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதலவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுத்து இது என்ன மறைவான மன்னா மன்னாவானது ஒரு சரீரத்தை போஷிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட ஆகாரம் இந்த இடத்துல தேவன் சொல்லுகிறது ஆத்தும் ஆகாரம் மறைக்கப்பட்ட வேதத்தில் அநேக காரியங்கள் விளக்கி கொள்ளக்கூடாத புதிரான அநேக காரியங்களை நான் உன்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு உறுதிப்படுத்தும்படியான சத்திய வசனமாக போதித்து உன்னை வழி நடத்துவேன் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இவ்விதமான மன்னாவை ஆவிக்குரிய மன்னாவை புசித்து பலமாய் வாழுகிற உன்னதமான காரியங்களை கூட இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பேசுகிற அவருடைய வெளிப்பாடுகள் அவருடைய சத்தியங்களை நம்மோடு தனிப்பட்ட பேசுகிறவர்களில் இருக்கிற மகிழ்ச்சியும் ஆவிக்குரிய பலனும் உன்னதமானது அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உணர வேண்டும் அறி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல அதான் ஆண்டவர் சொல்றார் உனக்கு நான் மறைவான மன்னாவை வேதத்துல மறைந்திருக்கிற பல உன்னதமான ஆவிக்குரிய காரியங்களை உனக்கு நான் வெளிப்படுத்துவேன் இன்னும் அவர் என்ன சொல்றார் அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெறுகிறவனே என்று வேறு ஒருவனும் அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் ஊரின் தும்மை மென்ற கற்களை கொண்டு ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறியும்படியாக பழைய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தாவீதும் கூட விதமாக ஆண்டவரிடத்தில் போருக்கு போகலாமா என்ற காரியங்கள் இல்லை இந்த இடத்துல தேவன் அதை காட்டிலும் மேலான குறிக்கல் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெறுகிறவனை என்று வேறு ஒருவரும் அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் அதாவது தனிப்பட்ட விதத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆண்டவனுடைய வழி நடத்துதலையும் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்படுகிற உன்னதமான ஒரு ஆவிக்குரிய நடத்துதலையும் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை நான் உனக்கு கொடுத்தேன் இப்போகும் பொழுது இதுவே வழியில் நடவுங்கள் அதனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உன்னதமான அளவு ஒன்று மறந்துடக்கூடாது ஏதோ நம்ம வர்றோம் போகிறோம் ஏதோ கேட்குறோம் இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னை கத்திர வழி நடத்துகிற ஆவிக்குரிய அநேக காரியங்கள் உனக்கு எதிராய் காணப்படுகிற அல்லது உன்னுடைய முன்பாக இருக்கிற பலவிதமான காரியங்களை உணர்த்தி அதற்காக ஜெபிக்கும்படியான காரியங்கள் உண்டு அநேக சமயங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டிருக்கிறேன் தேவன் விதமான காரியங்களை காட்டும் பொழுது அவர்களுக்காக ஜெபித்து அவைகளை கத்திர தாமே விலைக்கு போடும்படியாக செயல்பட்டது 
தேவன் முன்னாக நடக்க முடியாத பல காரியங்கள் ஆவிக்குரிய விதங்களில் தேவன் தனிப்பட்ட அவருடைய உன்னதமான வெளிப்பாடுகளை கொடுத்து மகிமைகரமாக தனிப்பட்ட விதத்தில் நம்மை வழிநடத்தி சென்று புதிய நாமத்தை புதிய வாழ்க்கை புதிய விதமான காரியங்களை அவருக்குள்ளாய் வளருகிற மகத்துவமான காரியத்தை கொடுக்கும் ஓ இது உண்மையான ஒரு காரியங்க இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் அற்பமான உடைய வாழ்க்கையில் பாவமே என் வழி என்று நினைக்காதீங்க ஓ அதை விட்டு வெளியே வாங்க பெர்கம சபையில் இருந்த மக்கள் விக்கிரகங்களின் மத்தியில் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக நின்றாங்க அந்த அந்திப்பா ஆண்டவருக்காக உண்மையாக வாழ்ந்தான் இவர்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரி மரணம் நேரிட்டு தெரியல ஆனால் கூட அந்த மனுஷனை குறித்து நிச்சயமாக வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் பார்க்கணும் ரத்த சாட்சிகளை தேவன் எவிதமாக கனப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கிறோம் விதமான ஒரு ரத்த சாட்சியாக அருமையாங்களை சபை சரித்திரத்தை நம்ம வாசிக்கணும் என்ன கேட்டால் சபை சரித்திரத்தை வாசிக்கும் பொழுது தான் நம்ம இந்த டிப்ளமோ கோர்ஸில் சபை சரித்திரத்தை பார்க்கின்னா எந்த இடங்களில் சபை உபத்திரவத்துக்குள்ளானதோ அந்த இடங்களில் சபை வளர்ந்தது விசுவாசிகள் உறுதியாய் காணப்பட்டார்கள் ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஆதி நாட்களில் கத்தோலிக்க சாமியார்கள் பாதிரிமார்கள் வேதத்துக்கு உண்மையாக இருந்த மக்களை கொன்று குவித்தார்கள் ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் சபைகளை அவர்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியும் வளர்ந்தது சபையினுடைய அந்த விஸ்தாரத்தையும் அதனுடைய வல்லமையையும் அவர்களால் தடுக்கவே முடியல உலகமெங்கும் சபையானது வளர்ந்த காரணம் இரத்த சாட்சிகள் அவர்கள் இட்ட வித்து அவர்கள் சிந்தின இரத்த வித்தாய் காணப்பட்டது ஒரு மனிதனை கொன்றா பல மனிதர்கள் எழும்பி நின்றார்கள் ஆகவே முடியவே இல்லை சபை சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது உண்மையாங்களே தேவனுடைய மகத்துவமான கிருவை ஒரு பக்கத்தில் உபத்திரமாக இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் ஆண்டுக்குள்ளாய் வாழ்ந்த மக்கள் ஓ நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார்ப்போம் எப்படி நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவையானவர் அவருக்காய் வாழ நமக்கு உதவி செய்வார் ஜபம் செய்வார் எங்கள் கிருவி மிதக்குமல்ல அன்பி தேவனாகிய கத்தாவே இந்த பெர்கமு சபை ஒரு விக்கிர கோயில்கள் நிறைந்த ஒரு பட்டணத்தில் எவ்வளவாக நீர் எழுப்பினீர் அவிதமான மக்கள் மத்தியிலும் கூட உமக்கென்ற சாட்சிகள் எழுப்பும்படியாக உங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் உமால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களை பிரித்தெடுத்து அன்றுவரே மகிமையான சாட்சிகளாக நிலைநிறுத்தப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஓ அந்த அந்திப்பாவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் மனிதன் ஒருவேளை மறித்தாலும் மனிதனுடைய உண்மையுள்ள சாட்சி என்றார் அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கும் எங்களோடு பேசுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஓ எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை இந்த அத்தி அந்திப்பா பாவத்தில் மறித்து போன மனிதனாக இருந்தால் மறைந்திருக்கக்கூடும் ஆனாலும் மறுத்து என்றும் பேசுகிற அநேக சாட்சிகள் அந்த அந்திப்பாவை போல அன்றுபுரே இரத்த சாட்சிகள் அநேக இந்த பூமியில் மறித்ததினால சீர்திருத்தமானது எழுப்பிற்று வேதம் வழி கொண்டு வரப்பட்டது சபையானது பிரகாசித்தது உலகம் எங்கும் இன்னுமாய் பரவிற்று வைராக்கியத்தோடு வாஞ்சியோடு தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார் உபத்திரங்களுக்கு உட்பட்ட பொழுது ஆதி திருச்சபையில் தேவனை நோக்கி அன்றுவரை ஊக்கத்தோடு ஜெபித்த மக்கள் அநேகர் எழும்பினார் ஓ இந்த உலகத்தில் திருச்சபையை நசுக்க விரும்பது கூடாத காரியமாய் காணப்படுகிறோம் ஒருவேளை எது வேண்டுமானால் அழித்து விடலாம் திருச்சபை அழிக்க முடியாது இந்த வேதத்தை எவ்வளவாக மற்றுமாக அழிக்க முடியாத எத்தனையோ ராஜாக்கள் ராஜ்யங்கள் எழுப்பின எழுப்பின விதமான வேலைகளில் வேத சத்தியம் பல இடங்களில் பரவிற்று ஓ நீ ஜீவிக்கிறவராக இருக்கிறேன் திருவுல தேவனே உடைய வசனங்களை பற்றி கொள்ளுகிற விதமான விசுவாசத்தை தார் மெய்யான ஜீவனுள்ள வசனங்கள் இருபுறமும் கருத்துள்ள பட்டயத்தோடு இன்றைக்கும் எங்களை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக திருவிலவராக இருக்கிறேன் ஓ அவைகளுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை என்றால் அவைகளே எங்களை நியாயத்திருக்கிற வசனங்களாய் அமைந்து விடுகின்றன எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தாவே உடைய கருவை அண்டிக்குள்ள எங்களுக்கு மனதை தார் வாஞ்சை தார் இயேசுவ நாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் கலப்பிதாவை ஆமை கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தன் கிருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியாக ஐக்கியமும் வல்லமையும் விடுதலையும் சமாதானமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்